மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அஷல் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் ரவுண்ட் த்ரீனுடைய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வரக்கூடிய ஃபோன் கால்ஸில் நிறைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் நம்மக்கிட்ட கேட்கும் போது என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சார் ரவுண்ட் த்ரீயில் எங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருச்சு சீட்டு கிடச்சிருச்சு ஆனால் அந்த காலேஜில் சேர்றதுக்கு எங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஆக்சுவலாக பார்க்க போனால் தவறு யார் மேலனா நம்ம மேலே தான் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு காலேஜில் சேரணும்னா அந்த காலேஜை போட்டிருக்கலாம் அந்த சீட்டு வேண்டாம் அப்படின்னா அதை போடாமல் இருந்திருக்கலாம் தேர்ட் ரவுண்டில் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் அட் த சேம் டைம் ரீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு போடும்போதுமே உங்களுக்கு பிடித்த கல்லூரிகளை மட்டும் போடுங்க பிடிக்காத காலேஜஸ்ஸை பிடிக்காத சீட்டை வேண்டாம் போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் பட் அகைன் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்குது நிறைய பெற்றோர்களுக்கு ஃபீஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்குது நிறைய கல்லூரிகளை எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் கேட்குறாங்க அதனால் கட்ட முடியாதனால நிறைய பேர் ரிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர் அந்த காலேஜ் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க சில பேர் தெரியாமல் போட்டுருவோம் நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் நான் ப்ரௌசிங் சென்டரில் போய் கேட்டேன் அவங்க வந்து எங்களுக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணி கொடுத்தாங்க எம்பிபிஎஸ் பதில் பிடிஎஸ் போட்டாங்க நான் ஒரு காலேஜ் சொன்னேன் அந்த காலேஜ் பதில் வேறு காலேஜை போட்டுட்டாங்க தெரியாமல் உள்ளே வந்துருச்சு சார் ரியல் சேஞ்ச் பண்ணும்போது வேறு காலேஜ் முன்னாடி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை சொல்கிறாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் தெளிவா என்னோட ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் நீங்கள் லைக் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா கூட இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பிகாஸ் இந்த வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயமும் உங்களுடைய மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் மட்டும்தான் எல்லா வீடியோலையும் நம்ம அதை பற்றி தான் பேசுகிறோம் ஜென்ரலான விஷயங்களை தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம பேசுகிறதே கிடையாது அதான் நம்ம வீடியோனுடைய பாணியாகவும் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ லைக் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் உங்களுடைய ஆதரவு அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை ஸோ ஹூ ஷுட் பே டென் லேக்ஸ் அஸ் அ பெனால்ட்டி இதுதான் இந்த வீடியோனுடைய இது அண்ட் ஸ்ரே ரவுண்டுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அதையும் பார்த்துடலாம் பிஃபோர் சீங் தட் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலீஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸ்லேருந்து சில முக்கியமான டேர்ம்ஸை நான் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடேன் ஏன்னா இதெல்லாம் தான் நமக்கு பெனால்ட்டி வருமா வராதா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுவதற்கான முக்கியமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் ப்ராஸ்பெக்டஸில் இருக்கு நீங்களும் கூட எடுத்து படிச்சு பார்ப்பா பேஜ் நம்பர் எயிட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் கிடைச்சிருச்சு அந்த காலேஜில் சேருவதற்கான ஆர்டர் அதை நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு தான் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ் எஸ்சிஏ கேண்டிடேட்ஸ் எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல் காஸ்ட்லேருந்து கன்வெர்டர் கிறிஸ்டியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் இவங்களில் யாருக்காவது ஆனுவல் இன்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஃபீஸ் பண்ண பே ஃபீஸ் வந்து பே பண்ண வேண்டியதில்லை மற்ற எல்லா மாணவர்களும் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் ஸோ ஃபீஸ் பே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கல்லூரி உங்களுக்கு அரசாங்கம் நிர்ணயித்திருக்கக்கூடிய கல்வி கட்டணம் ஒரு வருஷத்துக்குரிய ஆண்டு ஃபீஸ் ஆனுவல் ஃபீஸ் டியூஷன் ஃபீஸாக நீங்கள் பே பண்ணலாம் அண்ட் ஜாயினிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே இருந்து தான் முக்கியமான விஷயம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஜாயினிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெஃபர்ஸ் டு த கேண்டிடேட் ஆஃப்டர் டவுன்லோடிங் த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் டு த இன்ஸ்டிடியூஷன் வித் த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் த இன்ஸ்டியூஷன் ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்ட் டூ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது என்னென்னா ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருச்சு அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அந்த காலேஜுக்கு நேரடியாக போகிறீங்க உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க காலேஜில் சேர்றீங்க இதுதான் அட்மிஷன் ஜாயினிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஆனால் கேங் இதே இதில் பாருங்கள் ரவுண்ட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ரவுண்ட் த்ரீ அண்ட் ஸ்ரே ரவுண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் அண்ட் டவுன்லோடிங் த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் இட் செல்ஃப் இஸ் கன்சிடர் அஸ் ஜாயினிங் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கனாலே இட் இல் பி கன்சிடர் அஸ் ஜாயினிங் ஸோ அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டாலே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கன்சிடர் கன்சிடர
ரெசிக்னேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன காலேஜ் சீட் கிடச்சிருச்சு சேர்ந்துட்டீங்க சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த கல்லூரி வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கோர்ஸ் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெசிக்னேஷன் போர்ட்டலில் லெட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணி காலேஜில் போய் கொடுத்து வெளியே வர்றது தான் ரெசிக்னேஷன் ப ப்ராசஸ் சரிங்களா இந்த இதில் ர ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் அக்டோபர் ஃபோர்டீன்த்தோட அது முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி அந்த டேட் அன்னைக்கு நீங்கள் பண்ண ரெசிக்னேஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீ எக்ஸிட் தான் உங்களுக்கு எந்த விதமான பணமும் பிடிக்க மாட்டாங்க செக்யூர் டெபாசிட் பிடிக்க மாட்டாங்க ஃபோர் ஃபீச்சர் வராது பெனால்ட்டி வராது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சரிங்களா நீங்கள் ஃப்ரீ எக்ஸிட்னு எடுத்துப்பாங்க அண்ட் ஒன் டேன் ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்ட் டூக்கு மட்டும்தான் ரெசிக்னேஷன் ஃப்ரீ எக்ஸிட்டில் வருது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த தேதியில் போயிட்டு நீங்கள் ரிசைன் பண்ணாலும் டிஸ்கன்வேஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா டிஸ்கன்வேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் தான் அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறது வரும் இப்போது இதுலேயே வந்து ஃப்ரீ எக்ஸிட்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்ட் டூவில் அந்த ஸ்டிப்புலேட்டட் டைமுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ரிசைன் பண்ணிங்கன்னா அதை தான் ஃப்ரீ எக்ஸிட்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரீ எக்ஸிட்டுக்கு ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு ரவுண்ட் த்ரீக்கு ரிசைனேஷன் டேட்டெலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆஸ் பர் த ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஸோ அப்போது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் காலேஜ் வேற வேணாம் சேர்ந்துட்டீங்க நீங்கள் ரிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறது வரும் ஃபோர் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இஃப் த கேண்டிடேட் டஸ் நாட் ஜாயின் த அலாட்டட் கோர்ஸ் ரவுண்ட் த்ரீ ஆர் லேட்டர் ரவுண்ட்ஸ் கேண்டிடேட் ஷேர் ஃபோர் ஃபீட் தேர் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ் இஃப் எனி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கான் இப்போ ரவுண்ட் த்ரீயில் ஒரு சீட் கிடச்சிருச்சு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலை ஓகேங்களா இஃப் யூ ஆர் நாட் ஜாயினிங் டஸ்ட் நாட் ஜாயின் சரிங்களா டஸ்ட் நாட் ஜாயின் தான் அது அட்டட் கால் அந்த கால் இருக்கில் நீங்கள் போய் சேரலை சேரலைனா ரவுண்ட் த்ரீ அண்ட் ஸ்ரே ரவுண்டு அல்லது அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ரவுண்டு வச்சாலும் கூட அதில் வந்து உங்களுடைய செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபோர் ஃபீட் ஆகிடும் ட்யூஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணி அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு சேராமல் போனீங்கன்னா ட்யூஷன் ஃபீஸும் போயிடும் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு சேராமல் போனால் ட்யூஷன் ஃபீஸ் போயிடும் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரே டவுன்லோட் பண்ணலனா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் மட்டும் போகும் இதெல்லாம் இன்னும் தெளிவாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடுத்த அடுத்த ஸ்லைடில் சரிங்களா அடுத்து டிஸ்கன்டினியூவேஷன் ஃபீ அப்படிங்கிறது பத்து லட்ச ரூபா இப்போ இருபத்தி ஏழாவது பந்தலாம் இதை திரும்ப திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி போர் அடிக்க வரும்ல டுவெண்ட்டி செவன்த் பாயிண்ட்டு பேஜ் நம்பர் நைனில் இருக்குது ப்ராஸ்பெக்டஸில் இருக்குது நான் ஜாயின்ட் அப்படின்னா என்ன அதாவது சீட் கிடச்சிருச்சு கல்லூரியில் சேரலைனா டிஸ்கன்வேஷன் ஃபீஸ் வரும்னு சொல்கிறாங்கல்ல இந்த நாட் ஜாயின்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் க்ளாசரியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெஃபர்ஸ் டு த கேண்டிடேட் ஹூ ஆஃப்டர் பீங் அலாட்டட் ஹேஸ் நாட் ஜாயின்ட் த இன்ஸ்டியூஷன் சீட் கிடச்சிருச்சு அலாட்மெண்ட் வந்துடுச்சு காலேஜில் சேரலை அப்படின்னா நாட் ஜாயின் இப்போ ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்ட் டூக்கு நாட் ஜாயின் ஸ்டே நாட் ஜாயின் ஸ்டேட்டஸ் அது ஆஃபர்ஸ் ஃப்ரீ எக்ஸிட் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணாமல் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா கூட ஃப்ரீ எக்ஸிட்னு எடுத்துப்பாங்க எந்த விதமான பணமும் பிடிக்க மாட்டாங்க ஆனால் பட் ஆஃப்டர் ரவுண்ட் டூ நாட் ஜாயின் ஸ்டேட்டஸ் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ் பெய்ட் இஃப் எனி ரவுண்ட் டூக்கு அப்புறம் ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் ஃபோர் எந்த இதில் போனாலும் நீங்கள் வந்து அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் ஃபோர் ஃபீஸ் இட் வில் லீட் டு ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் போயிடும் டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுவும் போயிடும் பே பண்ணலைனா அது போகாது சரிங்களா இதுதான் நான் ஜாயின் இப்போ இதுலேயே வந்து ஸ்ரே ரவுண்டுக்கு அல்லது சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட் ஸ்ரே ரவுண்டுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஸ்ரே ரவுண்ட் போன வருஷம் நடத்துகிற மாதிரி வேகன்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த ரவுண்டு கூட நடத்தலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் த கேண்டிடேட் டவுன்லோட்ஸ் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் கேண்டிடேட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் ஜாயின்ட் நீங்கள் ஸ்ரே ரவுண்டில் அல்லது ஸ்ரே ரவுண்டுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரவுண்டில் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணாலே ஜாயின்டுன்னு எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா இஃப் அலாட்டட் கேண்டிடேட் does not download allotment order ஸ்ரே ரவுண்டில் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணலைனா அலாட்மெண்ட் ஆர்டரையே டவுன்லோட் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா என்ன நடக்கும் கேண்டிடேட் வில் நாட் பி எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இந்த ஃபார்தர் ரவுண்ட்ஸ் அடுத்த ரவுண்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அது மட்டும் கிடையாது யூ ஆர் நாட் அலோட் 
நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டியூஷன் ஃபீஸ் போயிடும் டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணலன்னா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் மட்டும் போகும் அண்ட் அடுத்த ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது யூ ஆர் எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் த கவுன்சிலிங் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சேராமல் போயிட்டீங்கன்னா ஃபோர்த் ரவுண்டில் உங்களால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது And after joining in the round 3, discontinuation fees uh, will be 10 lakhs and 4 feature of security deposit and tuition fees. College will be the same as you resign. You will go to college and you will go to the report and you will go to the admission and you will go to the certificate. You will go to the college and you will resign. You will go to the path and you will go to the security deposit and you will go to the tuition fees. Clear? That is the straight round. The fourth round. In the fourth round, the fourth round resignation is not allowed. In the fourth round, if not joined. ஃபோர்த் ரவுண்டு சீட் கிடச்சிருக்கு ஆனால் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் போயிடும் டியூஷன் ஃபீஸ் போயிடும் அண்ட் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் ஒரு வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது ஆஃப்டர் ஜாயினிங் ஒரு வேலை ஃபோர்த் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி அங்கே சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசைன் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேம் அதே கதை தான் இங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ண என்ன ஆகும் டவுன்லோட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் ப்ராஸ்பெக்டஸில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரவுண்ட் த்ரீ இஃப் அலாட்டட் அண்ட் டவுன்லோடர் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் அலவுட் டு வெக்கேட் த சீட் நீங்கள் ரிசைன் பண்ண முடியாது ரிசைன் பண்ண விட மாட்டாங்க விட கூடாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் தான் நம்ம சீட்டை பிளாக் பண்ணிட்டே போக முடியும் உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு வேண்டாம்னா அதை போடாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரியே இன்னொருத்தர் சீட்டு வேணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார்ல அவருக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கும் இல்லையா ஏன்னா நிறைய பசங்களை நம்ம பார்க்குறோம் எனக்கு இந்த இப்போ வரைக்கும் சீட்டு கிடைக்கல சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏகப்பட்ட பசங்களை பார்க்குறோம் அவங்க சார்பாக பேசுகிறேன் நீங்கள் சீட்டு கிடச்சி சேராமல் போனீங்கன்னா ரிசைன் பண்ண முடியாது சரிங்களா சேர்ந்துட்டும் ரிசைன் பண்ண முடியாது இஃப் வான்ஸ் டு டிஸ்கண்டினியூ ஒரு வேலை நீங்கள் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணணும் ஒரு சே ரிசைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் போயிடும் டியூஷன் ஃபீஸ் போயிடும் டிஸ்கண்டினுவேஷன் ஃபீஸ் பத்து லட்ச ரூபா வரும் சரிங்களா அண்ட் அடுத்த ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு இப்போ சீட்டை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு போக முடியாது அன்னகைன் இஃப் அலாட்டட் காலேஜ் கிடச்சிச்சு தேர்ட் ரவுண்டில் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நாட் டவுன்லோடட் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் ஃபோர் ஃபீட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் மட்டும்தான் இதில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் இந்த தேர்ட் ரவுண்டில் தான் எனக்கு புதுசாக சீட் கிடச்சிது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் கிடைக்கல தேர்ட் ரவுண்டில் தான் கிடச்சிது நீங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணலன்னா நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க பே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க பே பண்ணி தான் டவுன்லோட் பண்ணணும் நீங்கள் டவுன்லோடே பண்ணலனா ஃபீஸ் பே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் மட்டும்தான் போகும் ஆனால் நீங்கள் அப்கிரேட் ஆன கேண்டிடேட் ரவுண்ட் டூவில் இருந்தோ ஒன்னில் இருந்தோ செகண்ட் ரவுண்டில் இருந்தோ தேர்ட் ரவுண்டுக்கு ஒரு சீட் புதுசாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஃபீஸும் உங்களுக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க திரும்ப கொடுக்க மாட்டாங்க யாருக்கு ரீ அலாட்டட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃப்ரெஷ் அலாட்டட் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணுனா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் மட்டும் தான் போகும் நாட் எலிஜிபிள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டே ரவுண்ட் ஆனால் நீங்கள் அடுத்த ரவுண்டுக்கு ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணி சேர்ந்தாலும் சரி அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணாம சேராம போனாலும் சரி ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் சரிங்களா அண்ட் அகெயின் ஃபோர்த் ரவுண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரவுண்டு இதில் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஆனால் அங்கே போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க காலேஜில் போய் சேர்ந்துட்டீங்கன்னா ரிசைன் பண்ணக்கூடாது ரிசைன் பண்ணிங்கன்னா பத்து லட்ச ரூபா பெனால்ட்டி வரும் அண்ட் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் சீட்டு கிடச்சி சேர்ந்துட்டு ரிசைன் பண்ணாலும் அடுத்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சது ஆனால் நான் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணல இனி வரப்போகிற ஸ்ட்ரே ரவுண்டை பற்றி சொல்கிறேன் அடுத்த ரவுண்டு ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் ஸ்ட்ரே ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா இருக்கிற பெரிய செக் பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் போயிடும் அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டணும் இது என்னங்கிறத அடுத்த ஸ்லைடில் நான் காட்டுறேன் அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க செக்யூரிட
ஓகேங்களா நான் ரீஃபண்டபுள் நான் ரீஃபண்டபுள்னா ஒரு கேஸ் இருக்குது என்ன கேஸ்னால் ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க காலேஜில் சீட்டு கிடச்சி நீங்கள் சேர்ந்துட்டிங்கன்னா ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க காலேஜில் சீட்டு கிடச்சி சேரலைனா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டைலில் காய்ச்ச மாதிரி செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபஸ்ட்டு கட்டின செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஒரு லட்ச ரூபாயோ முப்பதாயிரம் ரூபாயோ அது போயிடும் இந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் அண்ட் டூ லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் காலேஜில் சீட்டு கிடச்சாலும் சரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு ட்ரை பண்ணாலும் சரி கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜ் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி எதுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் சரி காமனாக அஞ்சு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்குறாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரட்டும் ஸ்டே ரவுண்டுக்கு அதில் ஏதாவது டீட்டெயிலாக கொடுத்தாங்கன்னா நான் அந்த கேஸஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏதாவது இது இருக்கா ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் பட் ஆஸ் பர் த ப்ராஸ்பெக்டஸ் எம்பிபிஎஸ்னால் அஞ்சு லட்ச ரூபா பிடிஎஸ்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா இது டீஃபால்ட் எல்லாத்துக்குமே சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே ஸோ திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் டன் டு அவாய்ட் ப்ரீஷியஸ் யூஜி மெடிக்கல் சீட்ஸ் ரிமைனிங் வேக்கண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அவங்க நாலு ரவுண்ட் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் சீட்டு கிடச்சி நீங்கள் சேராமல் போயிட்டீங்கன்னா அந்த சீட் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா வேக்கண்ட் ஆகிடும் வேக்கண்ட் ஆனால் சும்மா போகாது அந்த காலேஜில் அந்த சீட்டில் வேறு யாரும் சேர முடியாது ஏன்னா அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது கம்ப்ளீட்லி த்ரூ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்எம்சி வந்து ஒரு டெட்லைன் கொடுத்துருவோம் அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் அட்மிஷன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜ் சீட்டு வந்து அந்த எம்பிபிஎஸ் சீட்டோ அல்லது பிடிஎஸ் சீட்டோ வேக்கண்ட்டாகவே தான் கன்னியூ ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு இவ்வளோ பேர் போட்டி போட்டு ஒரு சீட்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஏதோ நம்மளுடைய சுயநலத்துக்காக நம்ம சீட்டை பிளாக் பண்ணிவிட்டு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போனோம்னா பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த சீரியஸ்னஸ்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை கொண்டு வந்திருக்கிறதாக மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ புரிஞ்சு செயல்படுவோம் உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் வேணும்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இந்த வருஷம் சீட்டு கிடச்சி நான் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரே ரவுண்டில் போடுங்க சீட்டு இது வரைக்கும் கிடைக்கல ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் ட்ரை பண்ணேன் சீட் கிடைக்கல பட் ஃபோர்த் ரவுண்டில் எந்த காலேஜ் கிடைச்சாலும் நான் சேர்ந்துருவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் ஆனால் அகெயின் ஃபோர்த் ரவுண்டில் எம்பிபிஎஸ்னால் எம்பிபிஎஸ் மட்டும் போடுங்க பிடிஎஸ்னால் பிடிஎஸ் மட்டும் போடுங்க உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் பிடிக்கலையா அந்த காலேஜை போடாதீங்க போட்டதுக்கப்புறம் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணலனாலும் சரி அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு சேராமல் போனாலும் சரி நீங்கள் அடுத்த வருஷம் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ப்ராஸ்பெக்டஸில் போட்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பெரும்பாலான உங்களுடைய குழப்பங்களுக்கு பதில் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வீடியோவை ஸ்ட்ரே ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் அகைன் பி கேர்ஃபுல் அண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இப்போ நான் கடைக்காரரை ஏமாத்திட்டாரு ப்ரௌசிங் கடையில் தப்பாக போட்டாங்க அவங்க தப்பாக போட்டாங்க இவங்க தப்பாக போட்டாங்கன்னு சொல்லி மற்றவங்க மேலே பழி போட முடியாது இட் இஸ் யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு நீங்கள் எம்பிஎஸ் படிக்க போகிறீங்க பிடிஎஸ் படிக்க போகிறீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சாய்ஸஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத வெரிஃபை பண்ண வேண்டியது மாணவர்களாகிய உங்களுடைய பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கும் அவங்க படிச்சா படிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் கஷ்டப்பட்டு உங்களை படிக்க வச்சிருப்பாங்க நீட் கோச்சிங் சென்டரில் சேர்த்து விட்டுருப்பாங்க பணம் செலவு பண்ணியிருப்பாங்க உங்களை படிக்கிறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அதுதான் பெற்றோர்களுடைய மனப்பான்மை மேபி அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேர்ஃபுல்லாக இருந்தே ஆகணும் யார் மேலேயோ பழிய போட்டுட்டு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லி தப்பிச்சு போகலாம் கூடாது அன்னகை பெனால்ட்டி பே பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் சார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டி தான் அவங்ககிட்ட சொல்லணும் இந்த வருஷம் நீங்கள் பே பண்ணாமல் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் பே பண்ணலை அவங்க வந்து பெனால்ட்டி கூட்ட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பே பண்ணாமல் போகிறீங்க அப்படின்னா தென் அடுத்த வருஷம் கவுன்சிலிங் அவங்ககிட்ட தான் போய் நிற்கிறோம் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டிக்கு தான் நான் போனோம் நீங்கள் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா போக போகிறீங்களா அல்லது வேறு ஏதாவது அப்ராடில் போய் படிக்க போகிறீங்களா அல்லது எங்கே போனாலும் திரும்ப பிஜிக்கு இங்கே வரணும்ல அப்போ எங்கே போனாலும் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டினுடைய உதவி உங்களுக்கு தேவை உங்களுடைய டுவெல்த் மார்க் ஷீட் அவங்க கையில் இருக்குது டென்த்து மார்க் ஷீட் அவங்க கையில் இருக்குது உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆதார் நம்பர் எல்லாத்தையுமே நீங்கள்